എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തവര് എത്രയും വേഗം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ വി ഹാവ് ഡ്രോൺ ദ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് പെൻഡഗണൽ പെരുമിഡ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂസ് ഓഫ് പ്രിസം പെൻഡഗണൽ പ്രിസം ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വിൽ ഡു ദ ഐസോമെട്രിക്സ് ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഓക്കെ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺസ് പൊളിറ്റ്സ് ഓഫ് റവല്യൂഷനിൽ വരുന്ന സിലിണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കോണിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ അങ്ങനെ വരക്കാൻ നോക്കുക ഓക്കെ റൈഡോൺ ഡ്രോ ദ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഡ്രോ ദ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഫോർട്ടി എം എം ഡ്രോ ദ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ draw the isometric view of a cylinder of diameter 40 mm 40 and length 60 mm draw the isometric view of a cylinder of diameter 40 mm and length 60 mm length 60 mm 60 if it is resting on if it is resting on one of its circular bases if it is resting on one of its circular bases okay draw the isometric view of a cylinder of diameter 40 mm and length 60 mm if it is resting on one of its circular bases so first draw the orthographic projection of the cylinder orthographic projection of the cylinder means and the top view endayirikum cylinder and top view circular and front view rectangle rectangle okay cylinder and front view are rectangle ayirikum so first draw the orthographic projection of the object cylinder and so top view will the base will be visible top face will be visible circular right top face will be visible in the top view and from the left extreme and right extreme points project lines to the x y line and draw the front view front view le etrana height ancha athri height le front view project kiya okay now next step nu ayunathu as usual draw draw the box containing the cylinder cylinder contain cheyna or box inde top view aduga and the top view will be a square le square irikkalo rectangle alla square aanu vera because circle aanu circle inde diameter aanu adinde length aayittu vera le circle inde diameter aayikum the length of the box length and width of the box containing the uh, cylinder so adinde corners 1 2 3 4 mark here okay now draw the idinde front view endha irikum ee box inde front view nanu cylinder inde boundary aayittu indha vera alle idu nammal ee 1 2 3 4 nanu front view like project alle that also will be a rectangle and aa rectangle nanu ee cylinder inde front view aayittu match aayittu veru okay to separate box in the front view arkenda now draw the isometric view of the box isometric view of the box varuga so first fix a corner one or two one fix edu and 1 2 and 1 4 30 degree le mark kiya 1 2 and 1 4 
തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ലൈൻസ് വരക്കുന്നത് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആംഗിൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കോളും ഓക്കെ നൗ ഫ്രം വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഇത്രയാണ് ഹൈറ്റ് അത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ബോക്സിന്റെ ആയിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം പ്രൊജക്ട് ഹൈറ്റ് ഇത് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ എന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ലൈന് ത്രീയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ത്രീയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും Now, from join all these points. Top face is formed in any all points to join here. Okay. So, top face is also complete. 1, 2, 3, 4. Next, how will you represent the cylinder in this box isometric view of the cylinder in this box engena represent cheyya nalla okay padile namukku rendu method use cheyan pattum okay adayade nammal nerthe ekka cylinder inde points illatha varana adu cylinder um corner okke corners illa okay corners illatha object aanu so adu specific aayittu namukku points app locate cheyan bodhimundu so we will uh, divide this circle into eight equal parts engena nerthe ekka cheyadu but to draw the isometric view There is a simple method. We have to locate the points and locate the points. There is a simpler method. Okay. Which is known as 4th center method. 4th center method. 4th center method. What is it? 4th center method. 4th center method. And in this circle, in this cylinder, in this cylinder, in this cylinder, ടോപ്പ് ഫേസും ബേസും അതായത് സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് ഫേസും ബേസും എങ്ങനെയായിരിക്കും വിസിബിൾ ആവുക വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ടോപ്പ് ഫേസ് ആൻഡ് ബേസ് ഇൻ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ അതിന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതാണ് സർ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ടോപ്പ് ഫേസും ബേസും ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക സർക്കിൾ ആയിട്ട് തന്നെ വിസിബിൾ ആയിരിക്കുമോ എലിപ്സ് സർക്കിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല സർക്കിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ാണോ <laughs> 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 അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഐസോമെട്രിക് വരുമ്പോ അതൊരു എലിപ്സ് ആയിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ സോ ആ എലിപ്സ് വരക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് ടോപ്പ് ഫേസ് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോറിലും ബേസ് ഇവിടെയുള്ള വൺ ടു ത്രീ ഫോറിലും ബേസ് ഈ ഒരു റോംബസിനുള്ളിലായിട്ടാണ് വരിക ബട്ട് രണ്ടും എലിപ്സ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് വരക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബേസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം പോയിന്റ് വൺ ഒന്ന് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഒന്ന് ഫോർ ത്രീന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ പോയിന്റ് വൺ ഒന്ന് ഫോർ ത്രീ ഈ അഡ്ജിനെ മിഡിൽ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക തിൻ ആയിട്ട് വർഷം മതി വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വർഷം മതി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് ആണ് തിൻ ആയിട്ട് വർഷം മതി ദെൻ ത്രീ ടു ത്രീ ടു മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് ത്രീ ടുന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്കും സെയിം പോയിന്റ് വൺ ഒന്ന് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ അതായത് വൺ മൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർണറിൽ നിന്ന് ഫോർ വണ്ണിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് ഫോർ വണ്ണിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരക്കാം ഓക്കെ സിമിലർലി വൺ ടൂന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്കും 
സെയിം പോയിന്റ് ത്രീ എന്നൊരു ലൈൻ വരക്കാം ഓക്കെ ഇത് വരച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ലൈൻസ് വരച്ച് എങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലേ വൺ നിന്ന് ഫോർ ത്രീന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരക്കുക സെയിം പോയിന്റ് വൺ നിന്ന് ത്രീ ടുവിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്കും ഡ്രോ ലൈൻ സിമിലർലി വണ്ണിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർണറായ ത്രീ എന്ന് വൺ ഫോറിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരക്കുക വൺ ടുവിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്കും സെയിം പോയിന്റ് ത്രീ എന്നൊരു ലൈൻ വരക്കുക ഓക്കെ നൗ നമ്മൾ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുക കോമ്പസ് എടുക്കുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെന്ററായിട്ട് വൺ എടുക്കുക കോമ്പസ് സെൻ വണ്ണിൽ സെന്ററാക്കി വെച്ചിട്ട് വൺ ടു ദിസ് ലെങ്ത് ഫോർ ത്രീയിലേക്ക് വരച്ച ലൈൻ അത് റേഡിയസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ വണ്ണ് വണ്ണിൽ കോമ്പസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക സെന്റർ ആക്കി വെക്കുക വൺ എന്ന് വരച്ച ലൈൻ ഫോർ ത്രീയിലേക്ക് വരച്ച ലൈൻ റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് ഡ്രോ എൻ ആർക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് സെയിം മെത്തേഡിൽ കോമ്പസ് ത്രീയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക സെന്റർ ത്രീ ആക്കുക ത്രീ ടു ദിസ് ലെങ്ത് അതായത് ഫോർ വണ്ണിലേക്ക് വരച്ച ലൈൻ ഇത് റേഡിയസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഡ്രോ അനദർ ആർക്ക് ഓക്കെ ഡ്രോ അനദർ ആർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെന്റർ ആയാലോ ഫസ്റ്റ് സെന്റർ സെക്കൻഡ് സെന്റർ ഇനി തേർഡ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് വരച്ച ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരച്ച ആ ലൈനും ത്രീയിൽ നിന്ന് വരച്ച ലൈനും ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അത് സെന്റർ ആക്കി വെക്കുക ദെൻ ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് ഈ റിമെയിനിങ് പോർഷൻ ഈ ലൈനിലെ അതായത് ഫോർ വണ്ണിലേക്ക് വരച്ചതിൻ്റെ ഇത്രയും പോർഷൻ ആ സെന്റർ ആ പോയിന്റ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് കോമ്പോസ് ഈ പോയിന്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അനന്തർ ആർക്ക് വരക്കുക ഓക്കെ സിമിലർലി കോമ്പസ് ഈ സെന്ററിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഓക്കെ ആ സെന്ററിൽ നിന്ന് വൺ ടുലേക്ക് വരച്ച ലൈൻ അതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് ഡ്രോ അനദർ ആർക്ക് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എലിപ്സ് കിട്ടും നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ച ഒരു എലിപ്സ് കിട്ടും പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ക്ലിയർ ഓക്കെ <laughs> 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 വൺ ഒന്ന് ഫോർ ത്രീന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് ഫോർ ത്രീന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് വൺ ഒന്ന് ഒരു ലൈൻ വരക്ക ഓക്കെ ഫോർ ത്രീന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് വൺ എന്ന് വരക്ക ദെൻ വൺ തന്നെ ത്രീ ടുവിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്കും ഒരു ലൈൻ വരക്ക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് വണ്ണിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് ഫോർ വണ്ണിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരക്ക ഓക്കെ വൺ ടുവിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് കാണാ അതിലേക്കും ത്രീ എന്ന് തന്നെ ലൈൻ വരക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോമ്പസ് എടുക്കുക കോമ്പസ് സെന്റർ വൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ്പസിന്റെ സെന്റർ വൺ ആക്കിയിട്ട് വൺ ടു ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് വൺ എന്ന് ഫോർത്തിലേക്ക് വരച്ച ലൈൻ അത് റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ണിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് ഇങ്ങനെ വരക്കുക സിമിലർലി നെക്സ്റ്റ് കോമ്പസ് ത്രീയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ത്രീ എന്ന് ഫോർ വണ്ണിലേക്ക് വരച്ച ദിസ് ലൈൻ അത് റേഡിയസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് ഇതുപോലെ വരുക ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ആർക്കായി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കോമ്പസ് ഈ പോയിന്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ത്രീ ടു ഫോർ വൺ വരച്ച ലൈൻ ത്രീ ടു ത്രീ എന്ന് ഫോർ വണ്ണിലേക്ക് വരച്ച ലൈനും വൺ എന്ന് ഫോർ ത്രീയിലേക്ക് വരച്ച ലൈനും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ പോയിന്റിൽ കോമ്പസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അവിടുന്ന് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഫോർ വണ്ണിലേക്കുള്ള റിമൈനിങ് പോർഷൻ അതായത് ത്രീ എന്ന് വരച്ച ലൈനിൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ അത് റേഡിയസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ സിമിലർലി കോമ്പസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതായത് ത്രീ എന്ന് വൺ ടുലേക്ക് വരച്ച ലൈനും വൺ എന്ന് ടു ത്രീയിലേക്ക് വരച്ച ലൈനും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇത് റേഡിയസ് ആക്കി എടുക്കുക ഈ ചെറിയ ലൈ
ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞത് ബേസ് ആണ് വരച്ചത് ഓക്കെ ഇത് ബേസ് ആണ് വരച്ചത് സോ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലിപ്സ് ബേസും ടോപ്പ് ഫേസും എലിപ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ബേസ് വരച്ച ഇത് വരച്ച പോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ഫേസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോറിലും ഇതേപോലെ ഒരു എലിപ്സ് വരക്കാം ഓക്കെ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടീനെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരക്കാം ദെൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് ത്രീ ടുവിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണേ കറക്റ്റ് മിഡിൽ പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എലിപ്സ് കറക്റ്റ് ജോയിൻ ആവില്ല ഓക്കെ കറക്റ്റ് മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ വണ്ണിൽ നിന്ന് വരക്കാം വൺ ഫോറിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് കാണാം അതിലേക്ക് ത്രീ എന്ന് വരക്കാം വൺ ടുവിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് കാണാം അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് ത്രീ എന്ന് തന്നെ വരക്കാം ഓക്കെ നോ വൺ ടു ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് വണ്ണിൽ കോമ്പസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡാർക്ക് വരയ്ക്കുക ദെൻ ത്രീയില് കോമ്പസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ത്രീ ടു ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് ഡ്രോ അനദർ ആർക്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ പോയിന്റ് സെന്റർ ആക്കിയിട്ട് ഈ സ്മോൾ ലെങ്ത് റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് ഡ്രോ അനദർ ആർക്ക് ഓക്കെ ദെൻ സിക്സ് കോമ്പസ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഇത് റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആർക്ക് വരക്കുക സെയിം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സെയിം എത്തേഡിലാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് സോ സെയിം ഷേപ്പിൽ സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള രണ്ട് എലിപ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പം രണ്ട് കണ്ണഷ്ടി ആണ് ബൗണ്ടറി വരക്കണേ ടോപ്പ് ബേസും ബേസും ആയി ഇനി ബൗണ്ടറി വരച്ചാൽ മതി അപ്പം ബൗണ്ടറി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് എലിപ്സിനും ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നേരെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതായത് ക്രോസ് ചെയ്ത് വരാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ലൈന് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ സർക്കിളിൽ ഈ എലിപ്സിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്ത് വരണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് മെർജ് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ മതി ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലൈൻ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത് വരാൻ പാടില്ല അതായത് അത് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ബൗണ്ടറിയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഈ എലിപ്സിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്ത് വരണം അപ്പൊ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലും നമ്മൾ ടാൻജിന്റ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ നോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വരാ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ ബേസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഐസോമാറ്റിക് വ്യൂവിൽ ബേസ് വിൽ നോട്ട് ബി വിസിബിൾ ഇൻ ദ ഐസോമാറ്റിക് വ്യൂ ഇൻ അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷൻ ബേസ് വിൽ നോട്ട് ബി വിസിബിൾ ബട്ട് ടോപ്പ് ഫേസ് വിൽ ബി വിസിബിൾ അപ്പം ബേസിൽ ഈ എലിപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല ബേസ് വിസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൗണ്ടറിയിൽ വരുന്ന പോർഷൻ മാത്രം തിക്ക് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഇറൈസ് ആൻഡ് ഡാഷ് ലൈൻ മാർക്ക് ഇവിടെ ഓക്കെ പ്രൊവൈഡ് ഡാഷ് ലൈൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇറേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ ഡാഷ് ലൈൻസ് വരച്ചാൽ മതി കേർവായിട്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ സാറേ ഈ വ്യൂവിന്റെ വിസിബിൾ പോയിന്റ് ഇൻവിസിബിൾ പോയിന്റ് അല്ല വരക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന വ്യൂവിന്റെ അതിന്റെ വിസിബിൾ പോയിന്റ് അങ്ങനെയല്ല വരക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പോയിന്റ് ഫിഗറിന്റെ ഇതാണ് വരക്കേണ്ടത് അപ്പുറത്തൊരു സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരച്ചിട്ടില്ലേ അല്ല അല്ല പെൻഡകൾ അങ്ങനെയെല്ലാം വരക്കുമ്പോ അത് വിസിബിൾ പോയിന്റ്സ് ഏതാണ് അങ്ങനെ വരുവാന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലേ പറയുന്നത് അല്ല ഏതാ വരുവാന്നല്ല ഈ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിന്റെ വിസിബിൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻവിസിബിൾ പോയിന്റ്സ് ഈ വ്യൂവിന്റെ അല്ലേ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ കാണുന്ന വ്യൂവിന്റെ ഈ വ്യൂവിന്റെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ അല്ല ഈ വ്യൂവിന്റെ ഓക്കെ 
അപ്പൊ ആ നോക്കുന്ന സ്ഥലം ഇത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവില് വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതും വിസിബിൾ ആവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊഫഷണലി ഇത് ഒബ്ജക്ടിന്റെ പോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിൽ വരിക പോസ്റ്റ് വരിക അപ്പൊ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ നോക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഈ കേസിൽ ഞാനിപ്പോ നെയിമിങ് കൊടുത്തില്ല സപ്പോസ് ഇതിന് നെയിം കൊടുത്തു വിചാരിച്ചു അതായത് എല്ലാ പോയിന്റ്സും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നാല് കോറസ് മാത്രം മാർക്ക് നാല് പോയിന്റ്സ് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ പോയിന്റ് എ മിഡിലില് ബി റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ പോയിന്റ് സി ആൻഡ് ബി കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ഡി ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ്സ് നമ്മള് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോയിന്റ് എ വൺ ഫോറിലാണ് ഉണ്ടാവുക സോ എ വിൽ ബി ഇൻ വൺ ഫോർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരും ക്യാപിറ്റൽ എ വൺ ടുവില് പോയിന്റ് ബി വരും ഓക്കെ പോയിന്റ് ബി ഈസ് ഓൺ വൺ ടു പോയിന്റ് സി ത്രീ ടുവില് ഓക്കെ ത്രീ ടുവില് പോയിന്റ് സി ഫോർ ത്രീയില് പോയിന്റ് ഡി പോയിന്റ് ഡി ഫോർ ത്രീയില് ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ബേസ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അതായത് ഈ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊഫഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലും മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കിയാലും മാത്രമേ ഈ ഒരു ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊഫഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റ് ബീന്റെ ബ്രാക്കറ്റിലായത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ പോയിന്റ്സ് വിസിബിൾ ആകുന്നുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ബേസിലെ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ മാർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ടോപ്പ് ബേസിലും സിമിലർ ആയിട്ട് ആ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഇതാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കിയാലും മാത്രമേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് വിസിബിൾ ആകും ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ എയും റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ സിയും ഓക്കെ എനിക്ക് കിരണ് പറഞ്ഞു ഇനി എന്താ ഡൗട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയാല് കാണുന്ന പോയിന്റ് എല്ലാം കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവൂലേ എന്നാ ചോദിച്ചത് അത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലോ ആ വ്യൂവില് നോക്കുമ്പോ അല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ പെന്റെ കണ്ട വരച്ച് തരാൻ കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടേനു നീ വരച്ചത് നീ പെന്റെ കണ്ട് വരച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഓക്കെ ടു ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ടു ടു ത്രീയും ടു വൺ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുക ടു ത്രീ ഇവിടെ വരും ടു വൺ ഇവിടെ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പോസ്റ്റിനിൽ ഈ ഗിവൺ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ ശരിയാവില്ല ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കണം ഓക്കെ നീ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ അല്ല ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്താണ് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതേ പോസ്റ്റിനിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടൂലേ ആ ഇതേ പോസ്റ്റിനല്ല കിട്ടുക അപ്പോ ഞാൻ ഒരു ഡാഷ് ഡോട്ടർ ലൈൻ വരച്ച് നീ അതായത് എന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂല് അത് കാണും പക്ഷെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അത് കാണൂല ഐസോമെട്രിക് വ്യൂല് കാണും ഞാൻ ആ ഫിഗർ ഒന്നും കൂടെ നോക്കട്ടെ നീ അയച്ചു തന്നില്ല എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നീ വിളിക്കു കേട്ടോ ബ്രേക്കിന് വിളിക്ക് ബ്രേക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വിളിക്കു കേട്ടോ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ളവര് കമന്റ് ഇടാം സിലിണ്ടറിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എങ്ങനെ വരക്കുക എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഇന്ന് സിമിലർ മെത്തേഡ് വി ക്യാൻ ട്രൂ ദ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് എ കോൺ ഓൾസോ ഓക്കെ കോണിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഒരു സിമിലർ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുക എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ A cone of diameter 50 mm, 50. A cone of diameter 50 mm, 50. A cone of diameter 50 mm, 
and height 60 mm 60 and height 60 mm 60 is placed on the horizontal plane is placed on the horizontal plane with its axis vertical a cone of diameter 50 mm 50 and height 60 mm 60 is placed on the horizontal plane is placed on the horizontal plane with its axis vertical with its axis vertical draw its isometric view draw its isometric view a cone of diameter 50 mm 50 and height 60 mm 60 is placed on the horizontal plane with its axis vertical draw its isometric view okay so then e figure will tane adu represent cheyam cone ana cone with a base diameter 50 mm and height 60 mm top view will be a circle and a front view will cone endha ite kanan vetta front view engena provide cheyanad provide the axis first provide the axis from x y line and locate the apex point o o dash o from o dash base like lines to join here generators area so this is the front view of the cone okay the larger than where can look at now is in the isometric view in america isometric view are going to ask you to change and then in the case of cone there is no top face okay only base is the base and material so base ellipse and a same method work hello so is a circle contain in the box one two three four where go one two three four where go and represent one two and one four in 30 degree the base and earth 30 degree angles with one two and one four option here and complete the rhombus and I don't like the four center method ellipse is a power to what the nail is very good and here the office in the top is never top little apex point of material but I'm gonna box a complete about stitch you know although I love the GM with me box over current many time consuming and play box over to the GM but but I think I'll simple it and the other way look at the center point base center point located here the located and diagonals 4 2 and 3 1 virtually as in the intersecting point in area e circle in the case in the center point circle in the center point of the robbers in the center point of same than area like a square in the center point of same area so by drawing the diagonals we can locate the center point and from the center point project the axis axis in the height is 60 mm so 60 mm there perpendicular to the baseline e baseline perpendicular to scale place here and 60 degree 60 mm le. chain line at the axis for it yeah okay chain line on a chain line at the axis for it yeah and then you will get apex in the isometric view okay so center located here from the center project the axis and then you will get apex point o and now from o draw tangents to this ellipse okay the ellipse not tangent where again apex on the e ellipse like a tangent where yeah oh where can move is it a good emerge the vernum separate a corner right on where i'm about la correct smooth i did join you there now and from o right side like you tangent where again okay okay clear on clear please comment
ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഇതിലും ഡയമെൻഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഡയമെൻഷൻസ് വിട്ട് പോകരുത് ടു ഓർ ത്രീ മാർക്ക്സ് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവും സോ ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ആവാനുള്ള മാർക്ക് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഡയമെൻഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി സോ നോ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് സപ്പോസ് യു ആർ ആസ് ടു ഡ്രോ ദ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദ കോൺ ആൻഡ് സിലിണ്ടർ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം ഇഫ് യു ആർ ആസ് ടു ഡ്രോ ദ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് കോൺ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുക സിമ്പിൾ അല്ലേ വെരി സിമ്പിൾ അതായത് നമ്മളിവിടെ ഈ ബോക്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ബോക്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു ആൻഡ് വൺ ഫോർ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് എയ്റ്റി ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഈ വൺ ടുവിന്റെ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഡയമീറ്റർ തന്നെയാണ് വരിക സോ അതിന്റെ എയ്റ്റി ടു പെർസെന്റേജ് എടുത്തിട്ട് വൺ ടു ആൻഡ് വൺ ഫോർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോക്സിന്റെ ഹൈറ്റ് അതിനെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എയ്റ്റി ടു പെർസെന്റ് എടുക്കുക ബോക്സ് വരുക ദെൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫോർസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് മെഷർമെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടുന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഫോർ സെൻറ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റോംബസിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ഷേപ്പിലുള്ള റോംബസ് ഇട്ടാലും നമുക്ക് അത് ആ അതിന് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ആ എലിപ്സ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഓൾറെഡി ഈ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോർ സെൻറ്റർ മെത്തേഡ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഒന്നും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഫോർ സെൻറ്റർ മെത്തേഡിൽ വരച്ചാൽ മതി ആ ബോക്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഡ്രോ ഐസോമെട്രിക് ലെങ് സോറി ഫൈൻഡ് ഐസോമെട്രിക് ലെങ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് ലെങ് അതിൽ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓൾസോ ഡ്രോ ദ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിലും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ യെസ് സാർ അതേസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ സോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് യു ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിരമിഡ് പ്രിസം പിരമിഡ് കോൺ സിലിണ്ടർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റം നോക്കാണ്ട് ഫസ്റ്റം ഐസോമെട്രിക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ സ്റ്റഡി ദ ഐസോമെട്രിക്സ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മുകളിലായിട്ട് വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റം എന്താണ് ഫസ്റ്റം ഒരു കോണിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ അതായത് ബേസിനെ ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ട് പൈൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റം ഫസ്റ്റം ഓഫ് കോൺ സിമിലർലി ഒരു പിരമിഡിനെയും അതിൻ്റെ ബേസിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ഫസ്റ്റം കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ കോണിനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വട്ട് വിൽ ബി ദ ടോപ്പി ഓഫ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റം ആ ഫസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എന്തായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക കോണിന്റെ ഫ്രസ്റ്റത്തിന്റെ ടോപ്പിൽ എന്തായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക രണ്ട് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒന്ന് ബേസ് സൈക്കിളും പിന്നെ ഒന്ന് ടോപ്പ് ബേസ് സൈക്കിളും രണ്ട് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പിരമിഡ് ആണെങ്കിൽ പിരമിഡ് ടോപ്പ് ബേസ് ഒരു റെഡ്യൂസ് ഷേപ്പിൽ ഒരു ടോപ്പ് ബേസും കാണാൻ പറ്റും ബേസും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഫ്രസ്റ്റത്തിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ പറയും അതിനുശേഷം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് 
isometric uh, view or projections of combination of solids. Combination of solids. One object is more like the other object to place it. Okay. For a person, I need to a person. A person in the top light, for a pyramid, I need a cone. Okay. I need a cylinder. A cylindrical slab under that more like the a pyramid, I need a person. I need a cone. Place it. Now, our combination is isometric view. But that is basic. I need to use shape. All that. I need to isometric view. That is why I am doing that. That is why I am doing that. So, that is why I am doing that. So, that is why I am doing that. Proses ini dapat oleh dengan satu sphere atau dengan kawan place ini adalah jauh ikan. Okay, so ni kira orang khusus sekarang university exam ini jauh ikan itu combination tadi. Okay, and if you are lucky, simple lah khusus itu berapa.